兄弟们，我曾经答应过你们啊，把这个学校建好了，我就不来了，对吧？现在看一下啊，全部建好了，也不缺任何东西。Hello， 大家好，我在阿富汗，今天是过新年了啊。田亮，今天是二号了，对吧？对。昨天我们在一起就是吃了一个大餐啊，所以说昨天的话就没过来，然后今天的话就是刚好我们明天要坐飞机去乌鲁木齐了。今天把所有的人呢都叫过来了，兄弟们，明天回国了啊！他们也去中国了。今天来的这些人呢，都是跟我发生了这个故事的啊。比如说大家都认识的这个红衣小女孩，今天开车接他们过来了。然后校长、副校长跟这个保安大叔啊，今天其实来这里呢，就是宣布一个很重要的事情，就是以后可能我就不会再来这边了。就是兄弟们做好这个思想准备啊！来阿富汗呢，可能以后。偶尔会来一下吧，但是如果说来这个学校的话，我可能就不会，就是轻易进来了，因为现在他们这边有一个问题啊，就是刚才这几天校长跟我说了，比如说田亮，现在你让校长就是说明一下这个问题，比如说我外国人以后来这个学校到底方不方便，合不合适？俺们那在，俺俺现在在那边，他说不方便，因为外国人来这里，这里的市中心你太远了，嗯，而且。比较危险的，嗯，另外还有一点就是，现在不光是除了我，你就包括这个学校其他一些家长也是不能进来的。那是我跟那保安说了，不管是谁，你所有人来到这里，不管是谁，你不不要把他们进来，嗯，不让他们进来。成年人都不让进，就是读书的人。对，就是那个学生。这个事情跟兄弟们就是如实的，就是汇报一下。毕竟我是外国人，说实话，在这边不太安全。如果说以后我来的话，你跟校长说一下，我们可能到时候去中国之后的话，我就不一定会回来了，这要跟他说一下。但是这次其实回来呢，有一些事情想跟你们谈一下，因为确实我不回来了，但是对这个学校的一些资助呢，也不会停止。因为之前答应了他啊，就是学校确实需要一个保安，冬天有人要看器材，保安的工资呢？就是我会一直供着，然后是跟司机说一下，就是一月一号、五月一号、九月一号会打款，然后让司机送过来。因为马上就是保安大叔了，就是上次三个月的这个钱啊，差不多结束了。然后今天我也给那个咋 K 的钱啊，就是咋 K 你可以给他了。现在他的话是两百。五月一号的时候，我会让那个司机再给你啊。保安大叔，比如说到四月底的时候，为了不出现这个乱子，就是给那个副校长打个电话，副校长呢就叫咋 K， 然后联系我，就是把钱给送给你了，这样就不会出乱子，不然你老是记错啊。然后还有一个事情，保安大哥，我问你个问题啊，你在这个学校工作了差不多一两年了，我有没有欠过你一个月的工资？要说真话啊，要说真话啊，要对你天上的那个发誓啊，要说真话啊。<笑>这不能说假话的啊，给就给了，不给就不给啊。副校长说啥？啊，对，就是五月一号嘛，因为他有小卖部，所以说一个月五十美金，在他小卖部挣个几百，一个月能有个六百。另外，你跟那个校长说一下，就是我始终觉得，就是钱给到你和副校长，万一你们两个。被这个村民举报了，可能会让你们丢工作，所以说我找了一个最稳妥的办法，就是让我的司机送钱给你们。他说这个挺好的，挺好的，挺好的。对对，非常害怕他俩的这个工作的啊，他们担心上次我拍了一个视频，就是给他们发钱了，对吧？可能村民也看到了这个视频，说了一些他们不好的话，所以说他们当时呢就马上。就是跟我联系说，我们绝对不能拿你的一分钱。就是这个钱的话，让你的司机买这个东西，列个清单，就是每年或者说交给这个教育部门是最安全的，对吧？你跟校长说一下，虽然我们还要去中国，如果以后我不来了，但是对这个学校的一些资助呢，也不会停止。学校缺什么，你买什么，每年都有，好吧？嗯，我看到咱们考虑一次。校长说了，非常感谢你，你帮了。不。如果你再跟他补充一句，如果说我破产了，变成穷人了，那就没钱了啊。如果有一天我不给你钱了，我就是破产了，你就你就不要再来找我了。<笑>最后呢，就是补充一下啊，反正以后我们也不会进来这个学校了，就是所有的就是成年人啊，都不要进来，就主要是。防止这个学校的一个安全啊！另外的话，我让司机来送钱，他只在外面送，他不会进来的。跟保安大哥说一下啊，希望你做好自己的本职工作啊。嗯，行。
，就是交给你们，我就放心了啊。希望你们在这里工作愉快啊，越干越好。呵呵为什么这么小声的说的？我希望你好运。<笑>没事，明天去中国了，你我到时候走了再说话。<笑>今天最后的一些事情呢，就交代结束了。我们明天正式出发，让他们两个人收拾好啊。家里有没有行李箱？有没有行李箱？没有行李箱，那去中国买，直接穿个衣服过去，穿个厚衣服过去，下飞机给你们买。兄弟，我只跟你说一句话，兄弟，我只跟你说一句话，中国这东西便宜又好，在这边的话，我我今天在这边给你买个行李箱，可能一百美元，在中国买就二十美元。明天早上穿这个厚衣服，咱们机场见，啊。乌鲁木齐那边很冷的啊，我查了一下温度，乌鲁木齐那边很冷，别着凉了啊。<笑>好，行，日子呀，过来过来过来。上一次呢去他家是两个月前了，对吧？两个月前给他补了两百美元，然后这一次呢就是也让我的司机吧给他一百美元。咋地啊？你把那个一百美元给他。这两个也是我打算啊，长期去援助的两个女孩，他们的家庭条件啊，其实你看过我的视频你就知道了啊，就是我不在这里就多说了。真的非常的苦，主要是我每次去那个饭店啊，就是我们经常去那个下馆子，那个特别贵的那个馆子，他们每次都在那个门口，然后看见我了都会非常客气的打招呼，也不会说问你要钱干啥的，很有礼貌。田长，和他们说一下啊，就是这次再给你们一百，然后下一次呢，就是我的司机在五月一号的时候会给你们再送那个两百。这个是我的司机啊，非常信赖，非常可靠的，就是。另外就跟他们两个人说一下啊，好好照顾我自己，照顾弟弟还有母亲，然后我可能就是走了以后很难再回来了。跟他两人说就是好好长大啊，今天跟他说一下，明天我就回中国了，然后真的就是以后就是很难见到他们了啊。兄弟们，我曾经答应过你们啊，把这个学校建好了我就不来了，对吧？现在看一下啊。全部建好了，也不缺任何东西。然后这次呢，回来呢，就是之前答应过他们俩，一定要带他们俩去中国玩一下，对吧？把这个任务完成。其实司机也非常想,想去中国，是吧？<笑>他想去。然后还有，然后他儿子今天没来啊，他爸爸要走了，都哭了。昨天，因为没去不成。非常遗憾，哎，反正田亮，就是你跟那个司机说一下，我再想想办法，就是尽量的话，他跟了我也两年了，这个司机特别靠谱啊，就是说有一个事情，兄弟们，有一个事情，这个司机做法就是令我非常感动啊，就之前有个主播吧，和他的翻译坐在这个司机的车上说我的坏话，然后司机让他们两人下车，说不接待他们，<笑>就这一点呢，觉得这个司机这个人呢，就是。很好，然后加上这么多年看他，其实以前来这个学校买了很多东西，就是一般司机他是不帮你卸货的，这个司机是主动帮我们卸货，他这个人特别靠谱，所以说把钱放到他手上的话是非常安全的，因为避嫌嘛，兄弟们，主要如果说两个老师啊去中国了，如果说我把这个钱交到他们手里了，兄弟们，我跟你们发誓啊，他们回到他们自己的国家，肯定会被惹上特别大的麻烦，就在这里。家人们，我跟你们说啊，只要他俩跟我去中国了，我一定不会亏待他们。就是说，走的时候我会给他一个红包，然后这个红包，兄弟们，我就不说了啊，我就不说了，因为真的我是出于想保护他俩。我觉得他们两个人在这里工作太不容易了，他有四五个小孩，他也有三四个小孩，每个人都有每个人的难处。在这个学校工作的话，一个月不说别的吧，一千多能够养活一大家子。如果说因为去了中国，或者说我在这边，我让他们就是保管这个钱财，万一被这个村民啊把他们举报了，他们俩可能工作都丢了啊。就是，还是那句话，兄弟们，穷山恶水出刁民啊，这一点在这几年在我身上得到验证。其实这个视频呢，也就是差不多我在阿富汗拍了这么久，倒数倒数的第一个或者说第二个嘛，因为我其实还想回来一次，就是带着他，还有他儿子。跟你，我们三个人再去中国再潇洒一下啊！这个只能后话了啊！行，今天这个视频呢，就是全部到这结束了。